Okay. So, since si product ay naka-bold na, so, highlight na lang natin siya. Okay, then click link. Pag pindot mo kay link, uh, pwedeng to website, para mapunta ka dun sa website na yun, to book location, kung meron mang book, uh, parang sa PowerPoint, di ba? I-coconnect mo siya kung anong mang uh, chapter mo siya ilalagay. Then, pop-up message, for example, si product, meron kang gustong mag makita nung studyante mo na meaning ni product. So, copy natin dito. Then, paste. Paste. Okay. Create. So, anong mangyayari? So, check natin dito sa customize. Anong nangyari kay product? Okay. So, click natin si product. So, anong nangyari? Nag-pop up yung message na merong nakalagay na meaning ng product na galing kay Wikipedia. Okay? So, balik tayo dito. Ano naman po ang mangyayari kung ang ilalagay natin ay link image? So, pag image, eto naman po ang gagawin natin. Lagay tayo ng image, then edit. Sa iba, kapag wala pa po kayo nagagawa, okay lang ang ilalagay ninyo dyan. Kaya lang edit siya kasi may nagawa na tayo, di ba? So, i-view natin ulit si product. Yung output natin. Okay, product. Ayun. So, lumabas na yung pictures ng product natin. O, di ba? Next, balik tayo. Anchor. So, ano naman si Anchor? It a new link chapter. Parang i-anchor mo sa iba. Uh, kung meron kang ibang chapters dito, i-anchor mo siya doon or kung meron kang ibang projects na, na, na nagawa, na book na nagawa. Since wala pa tayong nagagawa, so cancel lang muna natin siya. Questions, ito yung gagamitin natin kapag kagagawa na tayo ng questions. So, for example, dito, ano daw yung title ng question mo? So, since galing nga tayo sa LM, so tingnan natin kung ano yung test ni LM dito. Ah, oh, wala siyang test. So, punta tayo din sa isa po. Since wala tong test, ang gagamitin natin tong isa. So, right agree. So, since wala pong agree dito, ang nakalagay lang ay true or false. So, ang ilalagay natin instead of agree is true. And then, instead of disagree, ang ilalagay natin ay false. At hindi na siya right. Kasi choose na lang siya. Okay. Choose true on if the statement is correct and false if the statement is incorrect. Okay. Then question. So, paano tayo maglalagay? So, score only, score and answer report, do nothing. So, dito tayo palagi sa score only. So, first question. Siyempre, pipindutin mo yung true or false. So, sa true or false, balik ka lang ulit sa'yo sa nagawa mo na. Or sa LM mo, or kung saan man. Paste mo lang siya dyan. Dito, ano ba yung tamang sagot? True ba? Or false? Or kung meron makita? So, dito, true ang ilalagay natin kasi true yung sagot niya. Next, question number 2. Balik lang po ulit doon. Control C. Control B. Okay? Sellers should not provide. Siyempre, ang answer is false. Then, dagdag ulit tayo. There are five questions. So, five questions yun yung ilalagay natin. So, since copy-paste lang naman siya, madali lang. Then, create ulit. Number four. And then, create ulit number 5. So, dito tayo kasi parang medyo mali yung question dyan. Number 5. Okay. Then, create. Okay. So, yan na yung answers nyo. Punta tayo sa customize. Yan. So, andyan na rin siya. So, bakit siya nakahalo dyan? Di ba? Siyempre, ang gusto ninyo nasa iba siya. Dito po kasi yun. Okay, so X natin ulit siya. Yes. New chapter. Reflowable. So, palaging reflowable lang. Then, please dito. Tapos dito na.